नमस्ते वेलकम टू विश्वम वॉइस न्यूज कर्नूल जिला एस एस बीसी मैनारटी महिला ईक्यवेद जिला कार्यलयों में कोमरम भीम एन भैटव वर्धं कार्यक्रम अद्यक्षर नी विजयलक्ष्मी आध्र्यन निर्वहित यह कार्यक्रम में ऐक्यवेद व्यवस्थापक अद्यक्षर पटं राजरी पागोनी कोमरम भीम चित्रपटा की पूलमाल वेसी निवा इस सदर्भंग महिला ईक्यवेद व्यवस्थापक अद्यक्षर पटं राजरी मालात आदिलाबाद जिक कोमरम भीम आदिवासी हक्ल कोसम निजा प्रभुत् व्यतिरेक पोरा गिरीजनोद्यम नायक आम कर्नूल जिला पत्को निजर्ग लक्ष्मी नगर रामकृष्णारे नगर वेरी को तो सीसी रोड निर्माण पूर्त पनमे श्रीदेव प्रारंभ संवर एधिकार प्रजा पालक दृष्टि की तस्कना समस्थ पेदान प्रस्तुत प्रभुत् दृष्टि की तस्कना वरीष्कनीवास प्रजल कोसमें प्रभुत् पे श्रीदेव सर्पंच आयन दूदेक की आय वे एवर चपार इकड़े अम्म वी कॉनी की समस्या चला उसे अब बजार पन्न श्री रंग राधा प्रताप रेड अंदर वैसा वे कॉनी मोतम तिगेसा तिगे वर्ष मूल नड़वेपोना वर्ष वस्ते एक् गुंतलो एक् रोड एक् का अला दुस्थि चूसा कल चूसा अन्नी कॉनील अभी चूसा अब चाल अब इवो गार इंटर इवो गारा दी पाला मरी कंपलसरी चेयरजे अकोनी चाल मंद महिला चाल मंदिर ना तो जब्क अंदर इलागे एलक्षन अम्मा मैं चूसा वाँम कॉलनी वाल अब अंदर इलागे चुप्तार इलागे चुप्तार ओटे वेतार अंत तल्ली ने ओट वेश गेल माला दच्चा समस्या कोसम नैने वाले नासी वैसा मे समस्या कोसम खचिंग तीरता अका इतम ओटल वे पोनारेरू लास्ट आश पे वेयपे महिला अंत अपड़े परष्क अधिकार चाल स्पीडअपे चाल फ्रिस्टेज दीकना दींट भाग में मन पल्ले मन कृतज्ञता गेल्वाली एन कं वाल मंडला ग्रांड अंत अच्छा वाली पे लक्ष्मी नगर की केवल अमौंटे खचिता पेयरि ड्रैने सीसी रोड प्राप्त अंदर चाल इक सनाई पा तेलूमो चाल चाल गलीजुदी पिष्कार अंदर की गुड़ मंडल फंडकोचि अड़क सर्दे मन की मन कॉनी पेट जी इंदेगा इंका इपड़ी ओपन चसा अलागे वेर इवन एपड़ाई करोना वाल मन अंत गैदर अरस्थित लेटी मनमंत मन चेसने मन कॉनीवास पूर्चनी पंडग वातावरण मन चाहिए मनमंत पंचाल उदेश करोना अंत पैना पेट जी का चाल सतोष अलागे पक्ने की नलब लक्षल तो चंद्रबाबुना समक्ष में कनगिरी निजर्ग पामूर को चंदन बोला माल्याद्री चौधरी टीडीपी चेर मूड मंदिर वैसी नायक कार्यकर्त वार्लो भारी र्यी टीडीपी चेरे मजी एम एग्र नरसीमहारे आध्र्यन अमरावती की वेल्हार
జగన్మాతను బాల త్రిపుర సుందరిగా దర్శించుకోవడం నా పూర్వజన్మ సుకృతమని విజయవాడ పర్యాటక శాఖ మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాస్ అన్నారు అష్టాదశ శక్తి పీఠాలు దర్శించుకోవడం తనకు అలవాటు అని శక్తి అన్ని చోట్ల కొలువుండటంతో రాష్ట్రంలో కష్టాలు లేవని అన్నారు కరోనా థర్డ్ వేవ్ రాకుండా చూడాలని అమ్మవారిని వేడుకున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు ఈ భవానీ మాలలో ఉండి చాలా మంది వేయలేదు చాలా మంది తెలియదు అందరూ ఏం మాలలు తెలుసు ఏం కూడా ఇరవై ఏళ్ళని చేస్తుంది ఉండి మరి ఆ తల్లిని నిత్యం కలవటం నిత్యం పూజ చేస్తాం అలాగే ప్రతి సంవత్సరం దర్శనం చేసుకుంటాం ఆ దృష్టిలో భావిస్తాం ఎందుకనంటే ఎంత సైన్స్ పెరిగినా ఎంత టెక్నాలజీ పెరిగినా సైన్స్ కానీ టెక్నాలజీ కానీ అందరి విషయాలు చాలా ఉన్నాయి ఈ ప్రపంచంలో మరి ముఖ్యంగా ఈ జగన్మాత ఈ దసరా పది రోజులు కూడా మన భారతదేశంలో రాష్ట్రాధ్యక్ష ఎత్తి కూడా లెక్కమందో అవన్నీ కూడా దర్శించుకుంటున్నాను అలవాటు ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలో శ్రీశైలం రామరామిక ఉన్నారు దుర్గాదేవి మూడు అవతారాలు కలిపితేటున్నారు మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహాశక్తి ఎన్ని చోట్ల ఆ శక్తి కొలువై ఉంది కాబట్టి మరి మన రాష్ట్రం ఎన్నో మధ్యలో ఇబ్బంది కానీ ఇవన్నీ వచ్చినా కూడా అన్నీ కూడా అధిగమించుకుని తల్లి దయతో ముందు కలపాలి రాష్ట్ర విజయం రెండు సార్లు జరిగినా కూడా ముఖ్యంగా నేను కోరుకున్న తల్లి ఏంటంటే రెండు యావత్ మానవాళి కరోనాతోటి చాలా ఇబ్బంది పడ్డా ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ తోటి ఇంకా థర్డ్ వేవ్ లాంటిది రాకుండా చూడమ్మా ఎందుకంటే ఆవిడే మనం కాపాడాలి మన ప్రజలు కూడా కోవిడ్ నిబంధనలు పాటించాలి అత్యధిక టెస్టింగ్ చేసిన రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఉంది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి అసలు వైజాగ్ అలాగే అత్యధిక వ్యాక్సినేషన్ వేసిన రాష్ట్రం కూడా మన రాష్ట్రం ఉంది మనం అందరూ కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ వ్యాక్సినేషన్ చేయించుకుని అమ్మవారు దర్శనం చేసుకోవాలని మీ అందరినీ కూడా విజ్ఞప్తి చేసి చెప్తున్నాను అలాగే మీ భక్తులు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని సకల సదుపాయాలు కల్పించాలని కోరిక నిర్వహించుకున్నారు దేవాదాయ శాఖ మంత్రి గారు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు ముఖ్యంగా తల్లి ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించడానికి ప్రకాశం జిల్లాలో నాదండ్ల మనోహర్ పర్యటించారు నాదండ్ల మనోహర్ కు జనసేన నేతలు స్వాగతం పలికారు మాచర్ల నియోజకవర్గంలోని కొత్తపల్లి గ్రామాన్ని సందర్శించి వినాయక చవితి ఊరేగింపులో దెబ్బతిన్న వెంకటేశ్వర్ల కుటుంబాన్ని పరామర్శించి డెబ్బై ఏడు వేల రూపాయల చెక్కును అందించారు జనసేన కార్యకర్తలకు ధైర్యం నింపటానికి జనసేన కార్యకర్తల్లో ధైర్యం నింపటానికి అలాగే నిజాయితీగా రాజకీయాల్లో మార్పు కోసం ఆ పార్టీ పనిచేస్తుందని నాదండ్ల మనోహర్ అన్నారు ఏ విధంగా కేసులు పెట్టి ఇబ్బంది పెడుతున్నారో అనే విషయం పైన నాతో ప్రస్తావించినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న యువత అందరితో కూడా ఆ రోజు నేను ఫోన్ లో మాట్లాడడం జరిగింది కాన్ఫరెన్స్ కాల్ లో మరోలేని సంఘటన మీకు ధైర్యం నింపడానికి నిజాయితీగా రాజకీయాల్లో మార్పు కోసం జనసేన పార్టీ ముందడుగేస్తున్నప్పుడు మన నాయకుడు ప్రతి అడుగులోనూ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మనం ఆదర్శవంతంగా తీసుకుని ఆ ధైర్యం మీ గ్రామంలో కూడా ప్రతి జన సైనికుడికి ప్రతి నాయకుడికి వీర మహిళకి ఈ ప్రాంతంలో మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలిగిన జనసేన పార్టీ నుంచి నాయకత్వం మొత్తం మీకు అండగా నిలబడుతుందని ఎక్కడ చూసినా సామాన్యులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు సామాన్యుల విషయాల గురించి మౌలిక సదుపాయాల గురించి కుటుంబాలు కుటుంబాలు నలిగిపోతున్నా కూడా వాళ్ళని ఆదరించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఈ రోజున ప్రతిపక్ష పార్టీగా 
ధైర్యంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడి మాట్లాడుతుంటే ఆయన పైన కేవలం వ్యక్తిగత విమర్శలకే ఆగడం దానిపైన మన పార్టీ శ్రేణుల పైన మన జన సైనికుల పైన అనవసరంగా పాప క్షేత్ర స్థాయిలో పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నారు ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దలు ప్రతిరోజు జిల్లా యంత్రాంగం జిల్లా ఎస్పీలకి ఫోన్ చేసి జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలని నాయకులని ఇబ్బంది పెట్టమని వాళ్ళు ఆదేశాలు ఇస్తున్నప్పుడు స్థానికంగా వాళ్ళ ద్వారా వీళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు తప్ప ఎక్కడ కూడా పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని మనం అగౌరవపరిచే విధంగా కానీ కించపరిచే విధంగా మనం మార్తాం ఎక్కడ కూడా అట్లా మాట్లాడకండి మనం మనం ఖచ్చితంగా మన గ్రామంలో ముందు అందరం ఒక పెద్ద శక్తిగా మనం ఎదుగుదాం ఇప్పుడే నేను కార్ల వెంకటేశ్వరరావుతో చెప్తున్నాను ప్రతి గ్రామంలో ఈ విధంగా మన జన సైనికులు నిలబడితే రాబోయే రోజుల్లో నూటికి నూరు శాతం జనసేన ప్రభుత్వం మన పైన ఎన్ని కేసులు పెట్టుకుంటారు ఎన్నిసార్లు మన పోలీస్ స్టేషన్ పిలిపిస్తారు ఎన్నిసార్లు మన ఇబ్బంది పెట్టినా కూడా ధైర్యంతో రాజకీయాల్లో నిలకడగా చిత్తశుద్ధితో ప్రజా సంక్షేమం కోసం పనిచేసే వ్యక్తులుగా మనందరం కూడా కష్టపడి పనిచేస్తే ప్రజలు మనని ఆదరిస్తారు చెప్పిన ఒక మాట ఇదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మూడు వేల ఏడు వందల కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేశా అన్నారు ఎక్కడ వచ్చారా మరి ఈ ప్రాంతానికి ఎప్పుడైనా ఈ రోడ్లు పరిస్థితి ఎప్పుడైనా చూసారా ఎంత మందికి ఈ రోజున ఇబ్బంది పెట్టి పెన్షన్లు తీసేస్తున్నారు ఎంత మందిని కావాలని రాజకీయ కోరలో చూసి ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వకట చేశారు ఎంత మందిని ఎంత మందిని పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని ఉపయోగించుకుని కావాలని వాళ్ళ పైన కరెంట్ కేసులు కానివ్వండి పీడిత కేసులు కానివ్వండి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అటు కరెంటు బిల్లులు కరెంటు బిల్లుల గురించి ప్రతి సామాన్య కుటుంబం ఈ రోజు నలిగిపోతోంది స్పందించిన ప్రభుత్వం కనపడడం లేదు ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్న ఎంతో ఆశ్చర్యం కలిగించింది నాకు నిన్న దాదాపు రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత నిన్న ఒంగోలు పట్టణంలో పెద్ద సభ ఏర్పాటు చేశారు మహిళా సాధికారత కోసం ఆరు వేల ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలు మహిళలకి ఈ రోజున పొదు సంఘాలు ఉన్న గ్రూపులందరికీ ఇస్తున్నాం అన్నారు అది నిజంగానే వాస్తవం అయితే ఎందుకు మీకు మూడు వేల పోలీసులు అవసరమైన మీ సభకు చెప్పండి పోలీసులతోటి ఎందుకు మీరు సభ నిర్వహించారు ఈ రోజు ప్రభుత్వం పైన ఉన్న వ్యతిరేకత ప్రభుత్వమై కొని తెచ్చుకుంది ప్రజలు పాప నమ్మారు నూట యాభై ఒక్క శాసనసభ్యులు ఇచ్చారు మీకు మీ ప్రభుత్వానికి నిలబెట్టుకోలేకపోయారు కేవలం ఈ రోజు ఒక మార్పు వస్తుందనే భయంతో జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని టార్గెట్ చేసి జన సైనికులు ఇబ్బంది పెట్టి గ్రామ గ్రామాల్లో అనవసరమైన ఒక వాతావరణం తీసుకొస్తున్నారు ఒక యాభై మందికి ఒక వాలంటీర్ ఉన్నంత మాత్రాన రాష్ట్ర రాజకీయాలు మారిపోవని అనుకోబాకండి ప్రతి గుండెల్లోనూ జనసేన పార్టీ ఉంది ప్రతి నాయకుడు ప్రతి జన సైనికుడు పార్టీ కోసం ప్రజల కోసం రాష్ట్రాన్ని కోసం పనిచేస్తారు తప్ప మీలాగా మీ కుటుంబం కోసం మీ ఆస్తుల కోసం పనిచేసే వ్యక్తులు జనసేన పార్టీలో ఎవరు కూడా లేరని మనం చూస్తున్నాం ఇంత చక్కగా మీరు ఈ ప్రాంతాన్ని అలంకరించి మన పార్టీ కోసం పవన్ కళ్యాణ్ గారి కోసం మీరు ఏదో తపనతో మీ ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నారో దాన్ని కష్టపడి భవిష్యత్తులో కూడా మనం ఇదే విధంగా పనిచేసుకుంటే పార్టీ నిర్మాణం ఇంకా బ్రహ్మాండంగా దొరుకుతుంది పార్టీని మనం ఇంకా క్షేత్రస్థాయిలో తీసుకెళ్ళాలి ప్రతి గ్రామంలో మనం తిరగాలి మీరు అందరూ అండగా ఉండండి కలిసి పనిచేద్దాం తప్పకుండా విజయం సాధించి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేద్దామని మరొకసారి మనం తీసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ప్రకృతి సహజ సిద్ధమైన రమణీయ అందాలతో అలరారుతున్న ఆంధ్ర కాశ్మీరం లంబసింగిలో అరుదైన విశేషాలతో అందమైన ఉద్యానవనం మధ్యన గిరిజన స్వాతంత్ర సమరయోధుల మ్యూజియం రూపుదిద్దుకుంటోంది ఈ ప్రాంతానికి వచ్చే పర్యాటకులకు మరో ప్రధాన ఆకర్షణ కానుంది ఆంధ్ర కాశ్మీర్ లో మరో కొత్త ఆకర్షణ గిరిజన స్వాతంత్ర సమరయోధుల మ్యూజియం నిర్మాణానికి ఉప ముఖ్యమంత్రి పుష్ప శ్రీవాణి శంకుస్థాపన చేశారు మన గిరిజనులకి అందిస్తున్నటువంటి ఘనత ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా ఆనాడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మన గిరిజన ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం మన గిరిజనుల గిరిజన స్వాతంత్ర సమయం లోగో ఆవిష్కరణ జరుగుతుంది 
కర్నూలు కలెక్టరేట్ గాంధీ విగ్రహం దగ్గర వికలాంగుల సంక్షేమ సంఘ పోరాట సమితి ఆధ్వర్యంలో ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించారు వికలాంగుల సంక్షేమ సంఘ పోరాట సమితి రాష్ట నాయకుడు లక్ష్మణ స్వామి మాట్లాడుతూ దివ్యాంగుల పింఛన్లు తొలగించడం బాధాకరమని అన్నారు దివ్యాంగులకు ఇళ్ల పట్టాలు తక్షణమే మంజూరు చేయాలని దివ్యాంగుల పెళ్లి కానుక వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు వికలాంగులకి చదువుకున్న ఉద్యోగ చదువుకున్న వికలాంగులు చాలామంది ఎంతోమంది నిరుపయోగంగా ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా వికలాంగులకు హౌస్ఓసింగ్ కానీ కాంట్రాక్ట్ కానీ కల్పిస్తామని ఇంతవరకు ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వడం లేదు వికలాంగుల పట్ల చిన్న చూపు చూడడం తగదని ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము వికలాంగులకి చేస్తున్న అన్యాయం అంత ఇంత కాదు కాబట్టి ప్రభుత్వాన్ని మేము ఒకటే కోరుతున్నాము ఇప్పుడికైనా ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరిచి మాకు న్యాయం చేయవలసిందిగా ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం నా పేరు గోపాలు జిల్లా కార్యదర్శి చిలకలూరుపేట నియోజకవర్గంలోని మండల కేంద్రం నాదెండ్ల ఒకటో గ్రామ సచివాలయం పరిధిలో పనిచేస్తున్న చెవుల యామినిని స్థానిక ఎంపీటీసి గుడికందుల ఎల్లారావు వేధిస్తున్నట్లు వీడియో ద్వారా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి బాధితురాలు విన్నవించుకుంది టీటీసీ పూర్తి చేసుకుని డిఎస్సీకి సిద్దమవుతున్న సదరు వాలంటీర్ వచ్చిన ఐదు రూపాయలతో తల్లిదండ్రులపై భారం వేయకుండా ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో ఉన్నట్లు చెప్పుకొచ్చింది తాను దళిత వర్గానికి చెందిన అమ్మాయినని తన స్థానంలో ఎంపీటీసీ గుడికందుల ఎల్లారావు తన ప్రియరాలి కుమార్తెను నియమించుకునేందుకే వేధింపులకు పాల్పడుతున్నట్లు వాలంటీర్ యామని వాపోయింది రెడీ మెటీరియల్ కొనుక్కొని ఇంట్లో వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకుండా నేను డిఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నానన్న నా పరిధిలోని నా ఎనభై కుటుంబాలకు నేను వాలంటీర్గా నేను సేవ చేసుకుంటూ ఉన్నానన్న ఇదే ప్రాంతంలో ఏడో వార్డులోని గుడికందుల ఎల్లారావు అనే వ్యక్తి నేను ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి నాపై ఒత్తిడి కుట్రలు వేధింపులు మొదలుపెట్టడం జరిగింది ఇది రెండు సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతుందన్న మాది చాలా పేద కుటుంబం అన్న మేము దళిత వర్గానికి చెందిన అమ్మాయిని నేను డిఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవుతూ నా జాబ్ నేను చేసుకుంటూ ప్రజలకు సేవ చేసుకుంటూ ఉన్నాను నా స్థానంలో తన ప్రియురాలి కూతుర్ని పెట్టాలని నన్ను తీసేయాలని తను మొదటి నుంచి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడన్న నా నా వరకు నేను చేసుకుంటూ నా మీద రిమార్క్ లేకుండా నేను జాబ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను నా పరిధిలోని ఎనభై కుటుంబాలకు ఇల్లు తిరిగి లెటర్ రాసి దొంగ సంతకాలు పెట్టించి వాళ్ళని బెదిరించి ఇళ్ళ స్థలాలు రావు పెన్షన్లు రావని బెదిరించి దొంగ సంతకాలు పెట్టించడం జరిగిందన్న నాపై ఇట్లా కుట్రలు వేధింపులు ఎంపీటీసీగా ఆ నెంబర్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇంకా ఎక్కువ అయ్యాయి గుడికందులు ఎల్లారావు అనే వ్యక్తి ఎంపీటీసీ అయిన దగ్గర నుంచి నాపై కుట్రలు వేధింపులు ఇంకా ఎక్కువైపోయాయి దాని నుండి మీరు కాపాడాలని నేను కోరుకుంటున్నానన్న జగనన్న కర్ణాటకలోని రాయచూరులో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో అద్భుతం చోటు చేసుకుంది బాగా మరిగే వేడి నీళ్లతో స్వామివారికి అభిషేకం చేస్తే ఆ నీళ్లు విగ్రహం కిందకు పడుతూనే చల్లగా అవుతాయి 
తిరిగి అదే చల్లటి నీటిని స్వామి విగ్రహం కాళ్ల మీద వేస్తే తిరిగి పొగలు సెగలు వస్తూ వేడిగా అవుతాయి ఇది ఆ దేవాలయం విశేషమని ప్రజలు అంటున్నారు తల్లి శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి సమేత ఆంజనేయ శ్రీ మా లక్ష్మీనారాయణ మహారుద్ర దేవులు స్థాపితవాగిదే ఈ దేవస్థానదలి శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి పవాడవేనందరే కుదియత్తిరువ నీరినింద అభిషేక మాడిదరె పాదద కెళగెడ బరువస్తల్లి ఆ నీరు తన్నగాగి హోగుతదె ఆ సదృశవాద ఘటనయన్న నావు ఇల్లి కాణవోదాగిదె ఈగ అర్చకరు అదే ఘటనయన్న నమగే సాదరపడిసుత్తారే ఇల్లి హరి హే ఓం వెంకటేశో వాసుదేవో ప్రద్యుమ్నో విజ విక్రమహ సంకర్షణో ఒకేన కాణబోదు ఇది కిచ్చు నీరు నిందా ఉంది